Signore e signori, buongiorno e benvenuti in questo video, oggi faremo l'analisi recensione, attenzione, totalmente spoiler, del nuovo film Dolittle, il primo film con Robert Downey Jr. dopo Avengers Endgame. E precisazione da fare, sì, io avrei detto analisi, anzi l'ho proprio detto, ho proprio detto analisi recensione, ma in realtà non è che ci sia tantissimo da analizzare, tantissimo di cui parlare, semplicemente perché il film non cerca mai di essere innovativo, non cerca mai di essere originale, non cerca mai di costruire qualcosa di suo, qualcosa proprio di nuovo, di costruirsi una sua identità, perché anzi riesce a sbagliare e a fare male anche quando si tratta di fare cose già viste. Attenzione, il mio problema ora, quando dico che il film non mi è piaciuto e che secondo me non funziona, io non lo dico perché il film non è originale, no, anzi direi che per questo potremmo fare il paragone con un altro film magari non uno degli ultimi anni uno di un pochino di tempo fa quindi non so prendiamo no, magari non una cosa proprio recentissima no lo scherzo no no perché è bello l'inizio è bella la fine ma la parte centrale proprio non va quindi non so Alice attraverso lo specchio che è uscito un po' di anni fa ora quando facciamo il paragone tra Alice attraverso lo specchio e Do Little non è tanto che Alice sia un prodotto originale eh, con una sua identità che cerca comunque di innovare, di presentarti qualcosa di carino. No, il mio problema, il motivo per cui ritengo che Alice vinca chiaramente rispetto a Dolittle è che semplicemente Dolittle riesce a sbagliare anche in alcune di quelle che dovrebbero essere le caratteristiche fondamentali di un film favolesco, di un film di quel genere. Riesce a sbagliare anche in cose già viste, quindi comunque già fatte tantissime tantissime volte, eh, riesce a farle sì, ma in un modo che non funziona assolutamente. E, e quindi arriviamo in realtà al vero problema del film che come sempre ormai negli ultimi anni indovinate un pochino che cos'è la sceneggiatura ma guarda un po' che sorpresa credo, credo che siamo tutti sconvolti in realtà io per primo che sto facendo questo video quindi come potreste non esserlo voi perché la sceneggiatura? da dove cominciare? da dove cominciare? beh um, da dove non cominciare credo che sarebbe più giusto perché in realtà la maggior parte del film come scrittura non funziona e già questo di per sé ci fa capire quanto la qualità della sceneggiatura sia pessima cioè capite non siamo più in una situazione da blockbuster perché sì blockbuster il film comunque è costato i suoi 175 milioni di dollari non siamo più comunque in una situazione di blockbuster da non so i crimini di Grindelwald, Endgame, l'ascesa di Skywalker in cui si parla di buco di trama, buco di sceneggiatura quindi proprio buco, qui invece si tratta proprio di parlare dell'intera sceneggiatura che non funziona, non di un buco, comunque di un qualcosa di circoscritto relativo a una circostanza, a un evento, a una scena. No, qui è proprio l'intero film che non funziona, in particolare alcuni punti, alcune cose che dovrebbero essere proprio le cose chiave della sceneggiatura, eh, ovvero il cattivo, i, i cattivi anzi, che non funzionano assolutamente. A parte che potremmo veramente dire che il reale villain del film è la corna musa, poi il viaggio dell'eroe, perché sì, il viaggio dell'eroe, e per viaggio dell'eroe intendiamo proprio il viaggio, il viaggio, il percorso dei protagonisti durante il film, che è l'errore più grave dell'intero film. Se l'arco narrativo dei protagonisti già non va, come, come, cioè, come può andare tutto il resto? Poi un altro problema secondo me, questo più che un problema è una cosa che hanno sbagliato, magari hanno esagerato, è l'indeterminazione. Ora, per indeterminazione io in realtà, insomma, si tratta di un film favolesco, intendo semplicemente come... Eh, giustamente perché crea anzi proprio l'atmosfera da favola non ci vengono dette alcune cose alcune cose proprio restino indeterminate cioè non vengono dette allo spettatore che di nuovo è una cosa che va bene insomma ricordiamoci che è un film favolesco ma loro la fanno diciamo che esagerano e in particolare credo che potremmo dire che questo succede in due punti chiave per quanto riguarda l'apprendista di Dolittle e per la parte dell'isola per la parte del loro arrivo all'isola e cominciamo dalla parte nell'isola allora, intanto, ok, cioè lui è ricercato, lui è ricercato nell'isola, ci sono proprio le locandine wanted con la sua faccia, lo capisco che si traveste, va bene che è una favola, però che lui riesca a sbarcare, a camminare per la città, ad arrivare al palazzo del sultano, ad entrare nel palazzo del sultano e ad arrivare nelle sue stanze senza essere visto... Ora, ok, che va bene in determinazione, non mi devi fare vedere proprio tutti gli aspetti, però... Cioè, cavolo, cavolo, e poi per giunta, do dopo tutto questo casino, niente, la zanzara sbatte sul leone addormentato e quindi peccato vi siete fatti scoprire. Mi dispiace. Cioè, non, non vi sembra che suoni un pochino, ma giusto, un pochino, un pochino. 
E poi, e, e, questo, questo, e questo, questo anzi ci fa vedere un altro dei problemi del film, cioè proprio dei problemi della sceneggiatura. Cioè che semplicemente sembra proprio che durante il processo di scrittura della sceneggiatura, che è stato fatto da tre persone, di cui una era anche il regista, sembra proprio che durante il processo di scrittura gli sceneggiatori avessero in mente alcuni momenti chiave, alcuni momenti importanti e che proprio ci sia questa corsa per arrivare a quei momenti importanti, fondamentali, a quelle, scene, a quelle che dovrebbero essere le scene chiave, le scene migliori del film. E ad esempio il non farci vedere magari così esageratamente il percorso di Dolittle e dell'apprendista dalla nave gli vediamo praticamente subito nel palazzo sembra veramente che ci sia questa corsa questo dover arrivare subito il prima possibile a questo climax a questo a, alle scene dentro il palazzo al fatto che il sultano gli scopra e cioè la prima cosa che si dovrebbe sapere cioè è, è proprio qui stiamo parlando di cose chiave veramente della scrittura sì il climax è una cosa importante chiaramente quando scrivi cioè hai la mente rivolta al climax perché semplicemente sarà un momento fondamentale ok ma devi costruire bene quello che viene prima perché se no non si arriva bene al climax anche il climax non funziona al massimo 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 e anche la qualità del climax ne risente ovviamente se quello che c'è prima non viene costruito bene ma, ma torniamo all'apprendista il mio problema per quanto riguarda l'indeterminazione dell'apprendista è un pochino il giro che gli fanno fare. Il film parte proprio con lui che a caccia con il padre e il fratello, e sostanzialmente i due lo lasciano nella foresta con un coltello perché si aspettano che lui uccida uno scoiattolo e poi lo vediamo, cioè il giro che gli fanno fare è che poi lo vediamo tornare a casa perché e sembra veramente che è obiettivamente così che magari sarebbe un attimino troppo esagerato tipo che da chi è con loro così a caso niente va con Dolito e loro scompaiono per tutto il film cioè lui, lui parte per un viaggio di mesi e non succede assolutamente niente quindi sì ok facciamolo tornare a casa a casa lui sente questo discorso dei genitori e allora decide di andarsene con la giraffa solo che quella scena diciamo che avrebbero potuto costruirla meglio nel momento in cui fanno una scelta del genere nel momento in cui fanno fare all'apprendista una scelta del genere cioè proprio di andarsene dopo aver sentito il discorso dei genitori e invece sembra una scena più c'è la giraffa dai vieni andiamo ce ne fine invece avrebbero più potuto costruirla come un momento importante nella vita del ragazzo un momento importante di scelta perché effettivamente è così e quindi proprio come realizzazione avrebbero potuto puntare un po' di più su quella scena che poi loro lo fanno tornare sì a casa dai genitori perché sarebbe troppo esagerato insomma, farlo andare via e basta prima lo vediamo con il padre e poi lui così a caso se ne va da solo e basta e, però il problema è che l'esagerazione resta perché comunque il padre e il fratello sembra quasi che cioè, se ne vadano sapete quando uno inizia a camminare tanto sa che l'altro l'amico il figlio tanto mi raggiungete magari correndo tra un minutino invece no invece no cioè lui tipo torna a casa ore e ore dopo a, di sera, di notte perché va da Dolittle, convincono Dolittle a finire l'eremitaggio vanno dalla regina e poi finalmente torna a casa quindi in realtà l'esagerazione c'è diciamo che i genitori, cioè, cioè il padre da che tipo dov'è finito, aspetta, l'avevo lasciato lì se lo vede tornare a casa di sera, di notte quindi diciamo che indeterminazione, un po' di esagerazione di nuovo in questa sceneggiatura c'è, resta comunque quindi per certi versi si sarebbero anche potuti evitare il giro di lui che torna a casa perché tanto magari l'hanno fatto per togliere l'esagerazione di nuovo ma il problema è che l'esagerazione c'è e resta ma, ma anzi quello che ho detto finora ancora sono piccolezze rispetto ai due problemi principali i villain e il viaggio dell'eroe partiamo dai villain eh. in realtà non, non credo che ci sia molto da dire a parte che potremmo veramente dire che il reale villain del film è la corna musa semplicemente fanno schifo, fanno assolutamente schifo, soprattutto quello che decide di inseguire Dolittle con la nave. Io, io veramente non, non me la sento proprio di, di penalizzare neanche l'attore, di dire che non è stato lui un bravo attore, perché francamente non potrei assolutamente dire una cosa del genere, cioè con una sceneggiatura così, co co come fai, come puoi fare a dare spessore a un personaggio del genere scritto in questo modo? Cioè, ma veramente, neanche, non lo so, Phoenix che è l'attore del momento di Caprio, semplicemente non si può. E questo senza comunque contare l'ultima parte del film, cioè quando loro arrivano nell'isola e semplicemente quello che dovrebbe essere il cattivo, l'antagonista dell'intero film, no, niente, cade nel burrone e finisce lì. Perché finisce, cioè, 
fin- finisce lì, ma, ma veramente finisce lì? Io, io, io francamente, per quanto avessi capito che la sceneggiatura non fosse di chissà quale grande qualità, ero seriamente convinto, tipo, ora è caduto nel burrone, troverà l'albero lì e quindi ora loro lo devono fermare. No, no, guarda, no, tranquillo, invece no, è caduto nel burrone, cioè, eh, non lo vedrai mai più. Seriamente? Cioè, seriamente? Sì, sì, seriamente. Bene, bene. E poi il drago, <ride> i cliché. Perché quando a inizio film ti fanno vedere il libro con il drago e ti dicono «Ah, i draghi, ma ormai non se ne vedono più, non se ne trovano più», a posto, ci sarà un drago, ci sarà un drago, cioè, perché veramente, capita la qualità della sceneggiatura, ti dicono una cosa del genere, a posto, cioè, c'è un drago, possiamo star certi che c'è un drago, esattamente. E poi anche altre cose in realtà, cioè tipo, il ragazzo e la ragazza, cioè, ok, va bene, ci sono un ragazzo e una ragazza, è un film favolistico, quindi per forza dovete farci pensare che si sposeranno, avranno tanti bambini e vivranno felici e contenti perché deve essere così per forza veramente credo che ne avremmo fatto tutti volentieri a meno Vi pre- per- perché dovete continuare a farmi queste cose? arriviamo al viaggio dell'eroe, il vero problema di questo film perché se comunque sì, i villain sono, sono importanti sono comunque figure meno in rilievo rispetto ai protagonisti e quindi una cosa è sbagliare comunque i villain e una cosa è sbagliare nella costruzione degli archi dei protagonisti cioè stiamo parlando di viaggio dell'eroe cioè il percorso che fanno i nostri protagonisti dall'inizio alla fine del film il loro percorso di crescita eh, il loro superamento di alcuni ostacoli di sfide un percorso di crescita per cui dall'inizio del percorso alla fine del percorso li vediamo proprio migliorati, li vediamo cresciuti, li vediamo cambiati da quello che è successo nel corso del film. E per carità, è una cosa che succede. I personaggi cambiano e migliorano, crescono nel corso del film, cambiano. L'apprendista di Dolittle beh, impara a parlare con gli animali e Dolittle riesce a superare, riesce a capire che nonostante il dolore per la perdita della moglie non può continuare a vivere da eremita, riapre le porte di casa sua al resto del mondo, quindi sì, Assolutamente, c'è una crescita nel film, ma diciamo che questa crescita non ci viene mostrata bene, assolutamente no. Diciamo che non abbiamo dei momenti veramente seri, drammatici, proprio que- quei momenti di-, di crescita in cui si, aff- si pensa, si riflette. No, semplicemente vediamo sì l'apprendista fare pratica nel parlare con gli animali e per quanto riguarda Dolittle lo vediamo una volta parlare con il pappagallo, uno o due flash di 15 secondi ed è finita lì. Il loro percorso di, clash, di crescita, per come ci viene mostrato nel film, è tutto qui. È veramente tutto qui. E allora voi mi direte, eh ma, aspetta, aspetta, cioè, lo, loro sono i protagonisti, la, la, la telecamera dovrebbe stare la maggior parte del tempo su loro, giu, giusto? Giusto? Tipo, ma per carità, è così. Diciamo solo che ci si concentra per la maggior parte del tempo sugli animali, su quelle scene fatte per far ridere, far sorridere, troppo tempo, troppo tempo, una cosa che non funziona assolutamente ed è chiaro comunque che il film sia stato realizzato, sia stato pensato come un prodotto che semplicemente la gente si sarebbe andata a vedere per Robert Downey Jr. e per le persone, per i doppiatori degli animali insomma un film americano in cui comunque gli animali sono doppiati da John Cena, da Rami Malek, da tutte queste persone famose quindi sembra veramente, è così, sono loro la vera attrazione nel cuore di questo film e anche troppo, anche troppo, questo a discapito della storia, a discapito dei protagonisti stiamo troppo tempo sugli animali, troppo tempo sulle scenette per far ridere e a discapito della narrazione e del percorso di crescita dei protagonisti a discapito della struttura del film il viaggio degli eroi non funziona neanche nelle scene d'avventura quando ad esempio l'apprendista deve raggiungere la nave di Dolittle che è partita è una scena che, che non ci prende noi realmente non ci mettiamo nei panni dell'apprendista non c'è mai realmente quel brivido ce la fa, non ce la fa che poi sì, va bene, è un film fantastico è un film favolistico, è un film comunque per un pubblico giovane quindi è ovvio che ce la fa è ovvio che finisce che Dolittle ritornerà, finirà l'eremitaggio è ovvio che finisce che la regina resta viva e che i cattivi vengono sconfitti ma allora perché noi vediamo questi film? noi vediamo questi film principalmente per il viaggio è il viaggio che ci interessa, è il viaggio che ci spinge a comprare il biglietto e a dare quei soldi il viaggio che i personaggi fanno il viaggio che gli fa cambiare le sfide che superano gli ostacoli che si trovano davanti e di nuovo tutte queste cose sono fatte male
e anche in un altro classico momento dei film Viaggio dell'eroe, favola Il momento in cui Dolittle dopo che la nave è stata affondata dice basta torniamo a casa, non ce la facciamo e arriva il sultano Antonio Banderas, no ma guarda vi regalo una nave, a posto, quindi è tutto a posto, riprendiamo cioè, cioè, cioè dai, no, no, non può essere soltanto questo è un momento costruito male, sì, gli dà la nave, ovvio, hanno bisogno di una nave, ma un po' più di dialogo, un po' più di profondità, un po' più di dramma, cioè, costruitemelo in un modo che funzioni, cavolo. Non funziona, non funziona assolutamente, semplicemente, no. Cioè, no, non può essere questo, non può essere soltanto questo, assolutamente. Anche di nuovo, tornando alla parte finale, loro si sbarazzano del primo cattivo perché sono due... E eh sì, intanto di questo leviamolo nel burrone, tanto poi ci sarà l'altro cattivo a corte, eh, intanto leviamocene uno, tanto poi c'è l'altro, quindi in realtà i cattivi ci sono, cioè, io posso soltanto giustificare il tutto pensando che abbiano pensato una cosa del genere, ma comunque non funziona e comunque resta una scelta schifosa. E alla fin fine, quindi tirando le somme, l'unica cosa che funziona veramente nel film, per cui il film si distingue un attimino, in realtà sono gli effetti speciali, sono la realizzazione degli animali, del drago e tutto il resto. Poi comunque diciamo che dopo aver visto The Witcher proprio sugli effetti speciali non credo che nessuno possa dire qualcosa effettivamente. E questo per quanto riguarda la mia analisi. Ora ovviamente sono tutte riflessioni, pensieri personali, mi raccomando scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate voi. Comunque diciamo che un'analisi è sempre una cosa soggettiva perché magari non lo so io avevo delle aspettative alte e quindi ora ne parlo male, magari un'altra persona invece aveva delle aspettative bassissime e quindi paradossalmente è piaciuto. Quindi io ritengo che invece per quanto riguarda quello che faremo ora, il momento recensione, sia importante dare dei numeri, dare dei voti, proprio per avere comunque un momento di oggettività, un momento in cui cerchiamo di essere oggettivi, comunque l'analisi che è un momento comunque più soggettivo, più influenzato da, um, da come abbiamo percepito noi il film e dal percorso che abbiamo avuto, da, da come ci siamo comportati noi in relazione al film, se abbiamo visto i trailer, se avevamo hype e tutte queste cose. E quindi in recensione cerchiamo di essere soprattutto professionali, quindi faremo una recensione su 5 stelle, mettiamole così, e per essere ancora più oggettivi il mio modello è un po' questo, daremo a ogni stella un valore, daremo 5, i top 3 saranno regia, attori e sceneggiatura, gli ultimi due saranno colonna sonora e scenografie, effetti speciali e un po' tutto il resto. E andremo ad assegnare quindi a ognuno di questi valori un voto da 0 a 5 e poi semplicemente andremo a fare una somma, una media matematica e avremo il valore di, di tutto il film. Quindi andiamo. Allora io direi che possiamo partire dagli attori. Con calcolatrice partiamo dagli attori. Gli attori io di nuovo non posso penalizzare, non me la sento proprio di penalizzare gli attori tipo quello che insegue Michael Chin, mi sembra che insegue eh, Do Little con la nave perché veramente semplicemente il personaggio è scritto senza spessore, cioè è proprio così, è proprio così anzi Robert Downey Jr. è stato veramente ma veramente ma veramente bravo quindi ho comunque un 3.9 lo assegnerei senza problemi agli attori quindi andiamo a scrivere 3.9 per gli attori poi credo che la sceneggiatura comunque sia, sarà la cosa a cui darò un voto, il, il, un voto bassissimo proprio veramente il voto più basso che mai darò in assoluto nelle mie recensioni arriviamoci dopo, sal saltiamo e arriviamo alla regia Ora anche la regia, sì funziona, è una bella regia ma in alcuni momenti non mi è piaciuta più che altro perché mi è sembrata anche troppo veloce in alcuni momenti in cui obiettivamente c'erano, poteva puntare quantomeno sulle immagini, su immagini potenti, per quanto riguarda non soltanto i paesaggi, non soltanto ecco le scene grandi, ma anche per alcuni momenti più da favola, tipo ad esempio entra nel palazzo della regina Buckingham Palace con lo struzzo, ecco avrebbero potuto far durare di più quella scena perché è, è una bella scena visivamente da vedere avrebbero potuto costruirla meglio e quindi io francamente la regia posso andare senza problemi a dare un altro 3.9 e quindi andiamo a scrivere 3.9 e arriviamo alla sceneggiatura quindi anzi in realtà finora tutti i voti buoni poi però arriva la sceneggiatura qui io francamente darei un 1 senza problemi cioè proprio andiamo a scrivere 1 perché hanno veramente sbagliato tutto perché non innovano, non sono originali quello può essere il più o il meno ma non fa veramente niente il punto è che loro sbagliano praticamente per tutto il film nella costruzione nel, degli archi dei personaggi perfino nelle scene un po' più di avventura eh, quando l'apprendista cerca di arrivare alla nave di Dolittle le scene comunque un po' più complicate le scene un po' più di avventura diciamo che 
funzionano male, funzionano male, ecco perché quest'uno ha la sceneggiatura. Eh, niente, francamente basta, non, non credo di dover ancora giustificare il, il perché del mio 1 su 5, ecco. Arriviamo quindi a colonna sonora ed effetti speciali. Partiamo dagli effetti speciali, perché io veramente qui posso assegnare un voto massimo, dai, un 5 senza problemi, perché comunque sono fatti bene, CGI e tutto il resto funzionano veramente, sono fatti comunque in un, in un modo che funziona, sono fatte bene. E arriviamo poi per ultimo alla colonna sonora. Ora, la colonna sonora mi è piaciuta, è una colonna sonora che piace, che ci sta bene, ma non è una colonna sonora che eccelle, che si distingue, che si fa ricordare. Eh sì, una colonna sonora che funziona, una colonna sonora sicuramente sopra la sufficienza, mettiamola così, ma non è semplicemente niente di particolare, non è, cioè non è niente di che alla fin fine. Quindi io sì, posso assegnarle, non so, un 3.8, ma un 3.7, anzi, ma... Vabbè, in realtà 3.7 o 3.8, poi è così perché 3.8 ormai è troppo vicino al 4, 3.7 è un po' più proprio a metà, ma, ma va bene, dai, io direi che possiamo andare ad assegnare un 3.8 alla fin fine, e quindi ecco qui il nostro 3.8. Facciamo la somma, viene 17,6, ora dividiamo per 5 per il numero delle nostre categorie e abbiamo, boom, 3.52. Io posso arrotondare per difetto a 3.5 su 5 come voto il film, che anzi sinceramente mi sembra anche troppo generoso, e, e quindi io anzi addirittura lo calerei a 3.4 su 5, perché sì, va bene, ok essere oggettivi, si deve essere critici, si deve essere oggettivi, ma comunque uno 0.3, 0.5 secondo me come visione d'insieme, perché comunque sì, assegnare dei valori, assegnare tutto il resto ma comunque bisogna considerare tutto il film bisogna avere una visione di insieme di tutto che non si può trovare, non si può avere nei valori matematici che deve, dobbiamo assegnare noi e comunque sempre la persona che fa la recensione ci mette un po' di suo quindi io francamente terrei sempre questo 0.3 0.5 massimo di ehm, variazioni dopo aver fatto la nostra media lo terrei sempre 3.5 su 5 mi sembra anche un voto troppo alto per questo film senza problemi io lo calerei a un 3.4 su 5 quindi questo è il mio voto per il film il mio voto per The Little è 3.4 su 5 detto questo mi raccomando nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate voi fatemi sapere se siete d'accordo fatemi sapere se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto che cosa funzionava che cosa no fatemi sapere la vostra opinione spero quantomeno di avervi fatto passare un po' di tempo piacevole qui nel canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao